ശബരിമലയിലെ അനധികൃത ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസിനെതിരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അനധികൃത സർവീസിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ അറിയിച്ചു ശബരിമല സർവീസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് തീർത്ഥാടകർക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനേഴ് മുതലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നവരെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ സർവീസ് എന്നാൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് യാത്രാ സംവിധാനവും തീരുമാനിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതി വേണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അനധികൃതമായി സേവനം തീരുമാനിക്കുകയും പരസ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ അറിയിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ കാലടിയിലുള്ള ഹെലിപ്പാഡിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ക്രമീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാലടിയിൽ നിന്ന് നിലയ്ക്കലിലേക്ക് തിരിച്ചുമാണ് സർവീസുകൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാലടി നിലയ്ക്കൽ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ആദ്യ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദൈനംദിന പന്ത്രണ്ട് സർവീസുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശബരിമല നെയ്യഭിഷേകം ഉൾപ്പെടെ ദർശനത്തിന് വേണ്ട മറ്റ് സഹായങ്ങളും കമ്പനി ചെയ്തു നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു പോകാനും തിരിച്ചു വരാനും അടക്കം ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ശബരി സർവീസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് തീർത്ഥാടകർക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി അറിയിച്ചത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നവരെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സർവീസ് കാലടിയിൽ നിന്ന് നിലയ്ക്കലിലേക്കും തിരിച്ചുമായിരുന്നു സർവീസുകൾ ഇതോടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാലടി നിലയ്ക്കൽ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാനാകും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് സഹായമെന്ന നിലയിലാണ് സർവീസ് അതേസമയം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുമായി വീണ്ടും ഇടത് സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മുങ്ങിപ്പോയ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മണ്ഡലകാലം വരാനിരിക്കെ സജീവമാക്കുന്നത് വിമാനത്താവളത്തിനായി കണ്ടെത്തിയ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് എടുക്ക ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു തർക്കഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ തേടാനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് അനുസരിച്ച് കോടതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക കെട്ടിവെച്ചാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയും അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്കായി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് വിട്ടു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബിലീവ് എസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത ബിലീവ് എസ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമി വിട്ടു നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർച്ച സർക്കാരുമായി നടത്തിയിട്ടില്ല ബിലീവ് എസ്റ്റേറ്റ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നായിരുന്നു സഭയുടെ പ്രതികരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഏക്കർ വരുന്ന ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഹാഡ്സൺ മലയാളം പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്ന് ബിലീവ് എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുകയായിരുന്നു കൈമാറ്റം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വിധി ചർച്ചന് അനുകൂലമാവുകയായിരുന്നു ഇത് വീണ്ടും നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ